ஒரு சமயம் ஒரு விவசாயி இருந்தாராம் அந்த விவசாயி பழைய காலத்தில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி குச்சி வச்சு ரெண்டு பக்கமும் பானை கட்டி தண்ணி எடுத்துகிட்டு போவாராம் அந்த பம்ப்லேருந்து நிறைய டைமில் அவங்க அப்படி தான் வந்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் பிரயோஜனப்படுத்திக்கிடுவாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு சைடும் பானைகளை கட்டி பல நாள் உபயோகித்து வந்தார் திடீரென்று ஒரு பானையில் என்ன ஆகிடுச்சு ஆங்காங்கே சில ஓட்டைகள் விழுந்துருச்சு ஓட்டைகள் விழுந்த உடனே அங்கே தண்ணி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விவசாயி தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போதெல்லாம் தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த நல்ல பானை சொல்லிச்சான் ஓட்ட பானைக்கிட்ட பாரு உன்னுடைய பானையில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு ஒன்று இதில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு எஜமான் என்ன செஞ்சிருவார் உன்னை தூக்கி போட்டுருவார் நீ இனிமேல் பிரயோஜனமே இல்லை நான் பாரு எஜமான் பிடிக்கிற தண்ணி அப்படியே கொண்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிச்சான் இந்த ஓட்ட விழுந்த பானைக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சான் ஐயோ எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சே எஜமான் என்னை தூக்கி போட்டுருவாரே நான் ரொம்ப யூஸ்லெஸ் ஆயிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிக்கிட்டே இருந்துச்சான் இது பல நாள் நடந்து கொண்டே இருந்திருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த பானை என்ன செஞ்சிச்சான் இனிமேல் நமக்கு வாழ்க்கையே இல்லை நம்ம அப்படியே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடுவோம் இந்த ஓட்டை என்னாயிரும் பெருசாகி ஒன்றும் இல்லாமல் நம்ம வந்து மறந்து போயிடுவோம் மறக்கப்பட்டு விடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிச்சான் திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த ஓட்ட பானை கீழே பார்த்துருக்கு கீழே பார்த்தா இந்த ஓட்டப்பானை இருக்கிற சைடில் எல்லாம் நல்ல பூச்செடிகளாக இருந்துச்சான் இந்த பானைக்கு ஒரே ஆச்சரியம் எப்படி திடீர்னு பூச்செடியாக வந்துச்சு இந்த இடம்லாம் மண்ணாக தானே இருந்தது அப்படின்னு யோசிச்சு தான் ஆனால் அந்த நல்ல பானை இருக்கிற சைடில் வந்து ஒரு செடி இல்லை மண் தான் இருந்துதான் இந்த பானைக்கு ஓட்டப்பானைக்கு ஒரே ஒரு குழப்பம் எப்படி இந்த பூ வந்துச்சுன்னு ஒரு நாள் எஜமானை பார்த்து கேட்டுச்சான் எஜமானே எஜமானே நான் கேட்குறேன் தப்பாக நினைக்காதீங்க நான் ஓட்டையாகிட்டே என்னை தூக்கி போட்டுருவீங்கன்னு நினச்சேன் அது எப்படி நான் போகிற இடத்துலலாம் என்னை தூக்கிட்டு போகிற அந்த சைடில் மாத்திரம் வெறும் பூச்செடியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அப்போ அந்த எஜமான் செல்லு சொன்னாரா ஓட்டப்பானை இன்னைக்கு ஓட்டை விழுந்துட்டாலும் நான் உன்னை தூக்கி போட மாட்டேன் நான் உன்னை ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் வச்சுருந்தேன் ஏன் தெரியுமா ஒன்றுல இருந்து அந்த ஓட்டை வழியாக தண்ணி வெளியில் வந்துச்சு இல்லையா அந்த பாதையிலெல்லாம் நான் பூ விதைகளை போட்டேன் பூச்செடியினுடைய விதைகளை போட்டேன் இப்போ பாரு இவ்வளோ நாள் உன்னுடைய ஓட்டையிலேருந்து வந்த தண்ணி நிரப்பி நிரப்பி அந்த லைன் ஃபுல்லாக பூச்செடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ தான் இந்த ஓட்டப்பானைக்கு புரிஞ்சிச்சான் ஆகா எஜமான் நமக்குன்னு ஒரு நோக்கத்தை வச்சுருக்காருங்க நம்ம வாழ்க்கையும் அப்படி தான் நிறைய சமயங்களில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா நான் வந்து ஓட்டையான ஒரு வாழ்க்கை எனக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை நான் எப்படி மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்க முடியும் அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்கள அப்படி யோசிக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஓட்டப்பானையை நினச்சிக்குங்க கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில காயங்களை சில ஓட்டைகளை விட்டுருப்பார் என்றால் அடைக்காமல் இருப்பார் என்றால் காயங்களை ஆற்றாமல் இருப்பார் என்றால் அதற்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டு ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நோக்கம் வச்சுருப்பார் ஆண்டவரே ஏன் எனக்கு இப்படி என்னை தூக்கி போட்டுருவீங்களா என்னை மறந்துடுவீங்களான்னு கேட்காதீங்க ஆண்டவர் உங்களை மறக்கவே மாட்டார் யோபு இருபத்தி மூன்று பதினாலில் யோபு சொல்லுறான் எனக்கு குறிக்கப்பட்டதே அவர் நிச்சயம் நிறைவேற்றுவார் என்று சொல்லி காட் ஹேஸ் அ பர்பஸ் ஃபார் யூ யூ ஆர் ஒர்தி அந்த ஓட்டைகளுக்கும் ஒரு நோக்கம் உண்டு The, even the holes and wounds in your life have a purpose. அதுலேயும் ஒரு நன்மையை ஆண்டவர் பார்க்க செய்வார் அதனால் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் விளையேற பெற்றவங்க கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஊன்ஸையும் ஹோல்ஸையும் ஓட்டைகளையும் காயங்களையும் பயன்படுத்த முடியும் அவரால் அந்த காயங்களை கட்ட முடியும் அவரால் அந்த காயங்களை மாற்ற முடியும் ஓட்டைகளை நிரப்ப முடியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அவருக்கு முழுமையாக வேணும் ஹி நீட்ஸ் யூ அஸ் அ டோட்டல் பேக்கேஜ் உங்களுடைய இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸையும் ஆண்டவர் பயன்படுத்தி கொள்ளுவார் நீங்கள் குறை உள்ளவர்களாக இருந்தாலும் கர்த்தர் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளுவார் எப்பொழுதுமே நம்ம மனுஷராய் நிறைவாகவே இருக்கவே முடியாது அதனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்களோ அப்படியே ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை மறந்து போக மாட்டார் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கத்தை வச்சுருக்காரு அதை நிறைவேற்றுவார் காட் பிளஸ் யூ